वेलकम आज के आलोचना करब प्राइस एंड आउटपुट डिटार्मेशन आंडार मोनोपोलिस्टिक कम्पिटन मोनोपोलिस्टिक कम्पिटन के लिए एक सीरीज नहीं आलोचना कर फार्ष्ट जो भिडियो फार्ष्ट लेक्चारे छो डेफिनेशन छो एंड फीचार्स दें सेलिंग कस्ट एक फीचार्स इम्पोर्टैंट फीचार्स आज है सेलिंग कस्ट नहीं आलोचना कर भिडियोते तपर भिडियोते देखल एक्सेस कैपासिटी की कर नैचरलि एक्सेस कैपासिटी देखार आगे प्राइस एंड आउटपुट डिटार्मेशन आंडार मोनोपोलिस्टिक कम्पिटन यार आगे दरकार छो बट हमें एक्सेस कैपासिटी वोने दी एक्सेस कैपासिटी तीन नम्बर ए लास्ट जो मोनोपोलिस्टिक कम्पिटन जो लेक्चार प्राइस एंड आउटपुट डिटार्मेशन आंडार मोनोपोलिस्टिक कम्पिटन एखे नैचरल देखा जाटेंसिज दीजिए जेहतु ये एक मडल आउटपुट डिटार्मेशन करार्जामशन धरे एवं कि फीचार्स आज जेटा आगे थके फीचार ओके की फीचार्स छो प्रथम छो लार्ज नम्बर अफ बस भेरि लार्ज नाम लार्ज नम्बर अफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तीन नम्बर की प्राइस डिसन एग्लो के प्री कल कर लेखे रखी जो बुझते प्राइस डिसन चार नम्बर हमारे की सेलिंग कस्ट पांच नम्बर फ्री एंट्री एंड एक्सिस्ट इन द इंडस्ट्री फ्री एंट्री एंड एक्सिस्ट इन द इंडस्ट्री नेक्स्ट किलो इलास्टिक डिमैंड कार इलास्टिक डिमैंड कार नेक्स्ट सात नम्बर छो जो रेभिन्यू कार्ड छो नहीं फीचार चेहरी से रेभिन्यू कार्ड का मोर इलास्टिक छो ओके रेभिन्यू कार्ड कार मोर इलास्टिक मोर इलास्टिक इलास्टिक बोलो गीचार्स मोनोपोलिस्टिक कम्पिटन मोनोपोलिस्टिक कम्पिटन की मोनोपोलिस्टिक कम्पिटन इज ए मार्केट सीचुएशन इन हुईच देर आर लार्ज नम्बर अफ से लार्ज नम्बर अफ बस दैट दे दैट दे प्रडि ये मार्केट प्रोड्यूस कर हुईच आर क्लोजलि रिलेटेड और बाट डिफरेंसिएटेड प्रोडक्ट मान मोनोपोलिस्टिक कम्पिटन बोलते सरकम मार्केट सीचुएशन बोझाना होती है जो प्रचुर सेलार प्रचुर बारस आज सेलार्स एबसुल्यूटली थे तेल से बारस और सेलार्स मध्य जे द्रव्यगुल उत्पन्न कर क्लोजलि रिलेटेड थे एक ही अपर संगे खूब क्लोजलि रिलेटेड बाट डिफरेंसिएटेड प्रोडक्ट फेक्ट कम्पिटन की क्षेत्र में देखे प्रत्येक प्रोडक्ट मैं सेलार्स की द्रव्य बिक्री कर होमोजिनिया प्रोडक्ट बाट मोनोपोलिस्टिक कम्पिटन आंडारे से देखी की प्रोडक्ट बिक्री कर डिफरेंसिएटेड प्रोडक्ट क्लोज रिलेटेड से बोलते लाइफ बॉय सेवान एंड डेटल सेवान कम्प्लैन एंड हर्लिक्स कोलगेट टूथपेस्ट पेपुरेंट टूथपेस्ट एगुल क्लोज रिलेटेड बाट डिफरेंसिएटेड प्रोडक्ट जे एक व्यवहार कर क्रमगत एक कम्पानी जिन से क्यों अ कम्पानी जिन व्यवहार करते गए एक आटका भी दाम कमे गुन्न जिन दाम कमे जाए जो व्यवहार करा तर जो दाम कमे जाए तबुओ कर् इफेक्ट पड़े ना क्योंकि दाम बेड़े जावा इफेक्ट पड़े तेल मोनोपोलिस्टिक कम्पिटन फार्मे प्रडिशार से क्योंकि दाम बढ़ाते चाहे ना तर कारण तरह कन्ज्यूमार गो छिटके जाए सम्भवना थे 
অন্য একটা কনজিউমারদের অন্য একটা প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে বা প্রডিউসারের কাছে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং মনোপলিস্টিক কম্পিটিশনের যে ফিচার্সগুলো সেগুলো তো দেখানো গেল কি লার্জ নাম্বার অফ বায়ার্স অ্যান্ড সেলার্স আমি এখানে শুধুমাত্র বায়ার্সে লিখেছি প্রোডাক্ট ডিফারেন্সিয়েশন হয় প্রাইস ডিসিশনটা এখানে কিন্তু প্রাইস মেকারও না প্রাইস টেকারও না তার কারণ মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন ইজ এ সিচুয়েশন দ্য বোথ কন্ডিশন দ্যাটস দ্য পারফেক্ট পারফেক্ট কম্পিটিশন প্লাস মনোপলি মনোপলিতে কি থাকে একজন সেলার থাকে প্রচুর বায়ার পারফেক্ট কম্পিটিশনে প্রচুর বায়ার্স অ্যান্ড সেলার্স থাকে যেহেতু এখানে মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন তাহলে মনোপলিতে প্রাইস মেকার হয় অ্যান্ড প্রাইস টেকার হয় পারফেক্ট কম্পিটিশনে কিন্তু এখানে যেহেতু দুটো ক্ষেত্রের মিশ্রণ তাহলে প্রাইস ডিসিশন কিন্তু এখানে প্রাইস টেকার হবে না প্রাইস মেকার হবে না এখানে নন প্রাইস কম্পিটিশন হবে এখানে আমি একটা পয়েন্ট লিখে দিতে পারি নন প্রাইস কম্পিটিশন নন প্রাইস কম্পিটিশন তা নন প্রাইস কম্পিটিশন কি নন প্রাইস কম্পিটিশন হচ্ছে দামা দামি নিয়ে কম্পিটিশন হবে না কোন দুটো ফার্মের মধ্যে তারা কি করবে বিভিন্ন গিফট প্রোভাইড করবে কনসেশন করবে বিভিন্ন গিফট প্রোভাইড বলতে সাপোজ কোনো একটা কোম্পানি জিনিস এবং তার বিরোধী কোম্পানি দুজনেই আলাদা আলাদা গিফট প্রোভাইড করছে তার ফলে কি হচ্ছে যে কনজিউমাররা অ্যাট্রাকশন হচ্ছে ওই গিফটগুলোর ওপরে এবং গিফটগুলোর ওপরে অ্যাট্রাকশন হওয়ার পর তাদের প্রোডাকশনটা বাড়ছে মানে বিক্রি হচ্ছে বেশি প্রোডাকশন বাড়ছে এবং তারপরে যদি আমরা পয়েন্ট দেখি সেটা হচ্ছে সেলিং কস্ট সেলিং কস্ট কি সেলিং কস্ট হচ্ছে প্রোডাকশনের কস্ট না সেলিং কস্ট হচ্ছে কোনো দ্রব্য প্রোডাকশনের ওই প্রোডাক্টগুলোকে বিক্রি করার জন্য সেল কস্ট বলে এটাকে প্রোডাকশনের প্রোডাক্ট জিনিসগুলোকে বিক্রি করার জন্য যে কস্ট বিয়ার করতে হয় একটা প্রডিউসারকে তার মানে কোনো কি হবে রিটেলারকে কনসেশন দেওয়া গিফট প্রোভাইড করা কমিশন দেওয়া অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব কস্টগুলো বিয়ার করতে হয় বিক্রি করার জন্য ট্রান্সপোর্টিং কস্ট প্যাকেজিং কস্ট যে সমস্ত কস্টগুলো রয়েছে সেগুলোকে সেলিং কস্ট বলা হয় নেক্সট ফ্রি এন্ট্রি অ্যান্ড এক্সিস্ট ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি ফ্রি এন্ট্রি অ্যান্ড এক্সিস্ট ফ্রি এন্ট্রি হয় এবং এক্সিস্টও করা যায় কিন্তু কিছু রেগুলেশন থাকে সব রেগুলেশন থাকে সেটাকে হাইড করে রাখা হয় তার কারণে এটা ন্যাচারালি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস না নেক্সট ইলাস্টিক ডিমান্ড কার্ড ইলাস্টিক ডিমান্ড কার্ড বলতে আমরা সেই ধরনের ডিমান্ড কার্ডকে বোঝাই যখন কোনো দ্রব্যের দাম যদি কমে যায় বা সাপোজ কোনো দ্রব্যের দাম সামান্য একটু বাড়ানো হলো তাহলে সেই দ্রব্যের চাহিদা কিন্তু অন্যান্য মানে অনেকটাই কমে যাবে যেটুকু পরিমাণে বাড়ানো হয়েছিল তার থেকে অনেকটা পরিমাণ কমে যাবে বিক্রির ক্ষেত্রে চাহিদার ক্ষেত্রে সেই জন্য কার্ডটা কি হয় ইলাস্টিক লে হয় স্থিতিস্থাপকতা হয় লাস্ট পার্ট হচ্ছে রেভিনিউ কার্ড মোর ইলাস্টিক রেভিনিউ যে কার্ড গুলো হয় তার অ্যাভারেজ রেভিনিউ কার্ড মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ড টোটাল রেভিনিউ কার্ড সব মোর ইলাস্টিক হয় দ্য সেম পজিশন সব ডিমান্ড কার্ড হিয়ার দ্য ডিমান্ড কার্ড ইস অলওয়েজ দ্য মার্জিনাল অ্যাভারেজ রেভিনিউ কার্ড ওকে নেক্সট আমরা এই মডেলটা জানার জন্য কিছু অ্যাজেন্সেন্স আমরা করতে হবে সেই অ্যাজেন্সেন্স গুলো কি দ্যাট দ্য নাম্বার অফ সেলার্স ইস লার্জ সেলার্স হচ্ছে বেশি থাকতে হবে that the production of each seller is differentiated from other product okay ekta ekta seller er production er theke onno ekjon seller er production er product gulo drobbo gulo alada hobe kichu na holo alada hobe okay they that they act independently to each other each other to lekha nei but they act independently tara nijera shadhin mone kore but shadhin to na tara ekta market share ke total ekta market মার্কেট শেয়ারের মধ্যে সব সে পারেন ফাইভ পার্সেন্ট এলো এ টু পার্সেন্ট এলো এইভাবে প্রত্যেকটা মার্কেট শেয়ার কিন্তু ডিস্ট্রিবিউট হয় এমন দা ফার্ম ফার্মের মধ্যে সেই মার্কেট গুলোকে ডিস্ট্রিবিউট করা হয় কে কতটা শেয়ার নেবে বা এটা অ্যাসোসিয়েশন না যে কে কতটা শেয়ার নেবে তারা ডিস্ট্রিবিউট করবে এর ক্ষেত্রে একটা জিনিসই বলা হয় যে মার্কেট শেয়ার গুলো কে কতটা ক্যাপচার করে নিতে পারে যে কে কত ক্যাপচার বানাতে হবে যেমন বহরমপুর শহরে যদি কোনো মার্কেট ক্যাপচার করে সেই শপিং মলে তো বিভিন্ন শপিং মলগুলো আছে যেগুলোতে ছোট ব্যবসাদার যেগুলো আছে সেগুলো তার ডিম্যান্ড কার্ডটা অনেকটা ডাউনওয়ার্ড হয়ে যায় এবং তার ফলে কি হয় বিভিন্ন যে শপিং মলগুলো আছে সবাই একসঙ্গে এক জায়গাতে একটি জিনিস কিনতে পারে বলে সেখানে মানুষ বেশি যাওয়ার চেষ্টা করে ফলে তাদের ক্ষেত্রে প্রাইসটা কিন্তু সাপ্লাই বেড়ে যায় এবং সাপ্লাই কি চিন্তা করবে প্রোডাকশন সাপ্লাই বেড়ে গেলে ও প্রাইসটা বেশি চার্জ করবে কিন্তু প্রাইস বেশি চার্জ করলেও কিন্তু আমরা ওই ফিক্সড প্রাইসে কিন্তু আমরা কিনতে চাই 
যেহেতু বার্গেনিং করতে আমরা পছন্দ করি না ছোট দোকানে সেই জন্য আমরা কি করি শপিং মলে গিয়ে কোনটা কোনো জিনিসপত্র কেনা হয় তাহলে কি হচ্ছে এই ডিমান্ড কার্ডটা ফার্মে ইনিলাস্টিক হয় ওকে দ্যাট দ্য ফার্ম শর্ট রান কস্ট কার্ড আর ডিফার ফ্রম ইচ আদার ইচ আদার যে শর্ট রানে ফার্মের যে কস্ট কার্ড হয় বিভিন্ন ফার্মের বিভিন্ন কস্ট কার্ড হবে অ্যাভারেজ কস্ট কার্ড ন্যাচারালি অ্যাভারেজ কস্ট কার্ড অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট আমি বলছি না অ্যাভারেজ কস্ট কার্ড সেটা কি হবে প্রত্যেকের কস্ট কার্ড কিন্তু আলাদা হবে কারো বেশি হবে কারো কম হবে কেউ কস্ট বেশি বিয়ার করবে তার কিছু সেলিং কস্ট এখানে আছে ওকে আর লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে নো এন্ট্রি ফার্ম নো নিউ এন্ট্রি ফার্ম এন্ট্রি ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি কোন ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্ডাস্ট্রিতে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে কোনো ফার্মে নতুন এন্ট্রি হবে না যদি নতুন এন্ট্রি হয় তাহলে কিন্তু ডিমান্ড কার্ডটা মানে অনেকটা পরিবর্তনশীল হয়ে যাবে নেক্সট আমরা দেখি যে এখানে প্রাইস অ্যান্ড আউটপুট ডিটারমিনেশন কি করে হচ্ছে এটা একটা গ্রাফের মাধ্যমে আমাদের দেখলে সুবিধা হবে আমরা সাধারণত জানি যে অ্যাভারেজ রেভিনিউ কার্ড কি হয় অ্যাভারেজ রেভিনিউ কার্ড হয় ইলাস্টিক কার্ড অ্যাভারেজ রেভিনিউ কার্ড কি হয় ইলাস্টিক কার্ড হয় ইলাস্টিক কার্ড কীরকম সাপোজ প্রথমে আমরা যদি প্রাইসের আউটপুট ডিটারমিনেশন বলি তাহলে সেখানে আমরা দুটো ভাবে ভাগ করে নিতে পারি এক হচ্ছে শর্ট রান শর্ট রান আর একটা হচ্ছে লং রান লং রান শর্ট রানে কি হয় শর্ট রানে তিনটে কনসেপ্ট হয় শর্ট রান যেহেতু সেহেতু লসেও রান করতে পারে কিন্তু লং রানে সেটা লসে রান করার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে রাখলাম একটা হচ্ছে কি সুপার নর্মাল প্রফিট সুপার নর্মাল প্রফিট যেখানে প্রফিটের পরিমাণটা খুব বেশি থাকবে এক হচ্ছে নর্মাল প্রফিট নর্মাল প্রফিট আর একটা হচ্ছে ল লুজের আর ওকে নো প্রফিট বলতে পারি আমরা এখানে নো প্রফিট বা বলতে পারি নেগেটিভ প্রফিট নেগেটিভ অ্যাকচুয়ালি প্রফিট হয় না তবুও নেগেটিভ প্রফিট বলে রেখি সুবিধা হবে আমাদের বুঝতে নেগেটিভ প্রফিট ওকে আর লং রানে কি হয় লং রানে সেখানে দুটো কনসেপ্টকে আলোচনা করা হয় এক হচ্ছে শর্ট রানের ক্ষেত্রে তো আমরা বলেছি না যে নো ফার্ম এন্ট্রি হবে না কিন্তু লং রানে দুটো ক্ষেত্রে হয় একটা হচ্ছে নিউ ফার্ম এন্ট্রি ওকে এটা বলতে পারি নিউ এন্ট্রি ওপেন ওকে ফার্ম এন্ট্রি ওপেন বা নিউ এন্ট্রি ওপেন বলতে পারি নিউ ফার্ম এন্ট্রি ওপেন আর একটা হচ্ছে নিউ ফার্ম এন্ট্রি ক্লোজ একটা ক্লোজ করে দেখানো হচ্ছে আর একটা ক্লোজ ওকে এইটা হচ্ছে টপিক তাহলে আমরা পাঁচটা ড্রাইভার করব পাঁচটা ন্যাচারালি করা সম্ভব না যেটুকু আমরা চেষ্টা করব করব আর শর্ট রানের ক্ষেত্রে সুপার নর্মাল নর্মাল এবং লুজ এই তিনটাকে নিয়ে আমাদের আলোচনা আগে করতে হবে দেন ফার্মের নিউ এন্ট্রির ক্ষেত্রে আমরা আসব তাহলে ফার্স্ট আমাদের কি দরকার একটা হরিজেন্ট লাইন এবং একটা ভার্টিক্যাল লাইন আমি আগে হেডিং করি যে সুপার নর্মাল প্রফিট সুপার নর্মাল প্রফিট ওকে সুপার নর্মাল প্রফিট তাহলে সুপার নর্মাল প্রফিট যদি আমরা বলি তাহলে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে এটা হচ্ছে রেভিনিউ অ্যান্ড কস্ট মেজারমেন্ট করছি রেভিনিউ অ্যান্ড কস্ট আর এটা কি রেভিনিউ অ্যান্ড কস্ট মেজারমেন্ট করছি আর একটা পয়েন্ট কি করছি আমরা আউটপুট দ্যাটস মিন সেটাকে আমরা কিউ দ্বারা ডিনোট করি যেহেতু এটা জানি সুপার নর্মাল প্রফিট আর্ন করতে গেলে আমরা কি জানি যে অ্যাভারেজ রেভিনিউ কার্ডটা ইলাস্টিক হয় তার মানে মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ডটা মোট ইলাস্টিক হবে বাট অ্যাভারেজ রেভিনিউর থেকে কম হবে তার স্লোপটা ডাউনওয়ার্ড যেহেতু ওকে এখান থেকে আমরা কি জানি যে আমাদের যে কনসেপ্ট আছে সেটাতে আমরা জানি যে কার্ড এটা কি এমআর কার্ড আর এটা এয়ার কার্ড ড্যাশবিন কিন্তু ডিম্যান্ড কার্ড এবং অ্যাভারেজ মার্জিনাল কস্ট কার্ডটা যদি সেভ করে এইভাবে নিচের দিক থেকে ডাউনওয়ার্ড তাহলে তার যে কারেসপন্ডিং রেসপন্ডে যে টাচিং পয়েন্টটা পাবো আমরা 
Diğer kartı. Şey, diğer kartı ne yaptı? Diğer kartı. Tabii ki öyle. Eşen, hani en çok şey kanı determination kullan P, P star. Her eşen Q star. Eda point abi dilam diye A dilam B, okay? Evet. Ama da bir cost card var diye, average cost card. Şeyde jüdi downward hay, downward bota onun için niçin thakı, okay? Price et thakı. Natural niçin thak bi? Jüdi super normal profit alan thakı, okay? Tek hamra kargar dotte gülü nadiye bol direct kuri. Dersimde eda ki eda ki MC card. Short run MC card. Amra evvel bile ettiğimiz tabi. Jeyi short run ne konsept olur diye. Ayda long short run MC card. Okay, mütevazı bir düzey çekip olur diye. Amra daha çok parçı. Tabi eight or point ta parçı. Eight point ta kamera kip parçı. Eda ki E D. Ar eda ki E. Eda ne bu? Amda ne kişi yaptı diye. O to diye diye P P diye diye Q R B. आर ना दे सी दी ये तो तो कॉस्ट में जमन कर चें एवरेज कॉस्ट के लाइन जितने कॉस्ट में जमन कर चें ताले तो सी दिलान कॉस्ट का कॉस्ट हमारे रहते तो को एवं प्राइस हमारे रहते तो को होते एवं क्वांटिटी प्रोड्यूस कर चें कोतवाली ऐसा बनी एक हद तक देखा जाता है कि ए जे पोजीशन का आती है इधर के की देखा चें बराबर O pistol B CQ, okay? Tabi ama da profit ki kurabar kuri profit, ama ne yapalım kuri? Bu profit, profit ki kurabar kuri profit is equal to marginal revenue. Marginal revenue mane, on pointa, J pointe corresponding ama A pointa O pistol B Q star, tabi O pistol B Q star, ne kadar olur? एवं माइनस मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट को तो कहने ओ सी ए क्यू स्टर ओ सी ए क्यू स्टर दस मिनट का मान तक ही पावो सी पी स्टर बा पी स्टर सी पी स्टर सी ए बी इधर की शो करते हैं इधर शो करते हैं उसके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ओके? ये तो चलो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ताकरन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होती? मार्जिनल जेटा हमारे कॉस्ट कर रहे थे। कॉस्ट, ये तो प्राइस ये तो तो हमारे तो हमारे कॉम आ चें। अलग तो हमें बेसिक प्रॉफिट रान करते वर्ग में था ना? ये तो तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। दैट्स में एट को एरिया এবং আমরা যদি নরমাল प्रॉफिट রান করা দেখাই তাহলে কি হবে ন্যাচারালি আমরা যদি নরমাল प्रॉफिट রান করতে গেলে যে নিচের বিন্দু থেকে এসি যে মিনিমাম পয়েন্ট আছে সেখান থেকে আমরা কি করি টাচ করে আমরা আগে এখানে এগুলো অনেক থিওরিক্যাল আছে থিওরিক্যাল গুলো শুধু এই ছবি দেখে দেখে বলা যাবে যে কোন কোনটা কি যদি মানে লেখার প্রয়োজন বই দেখার প্রয়োজন নেই নেক্সট নরমাল प्रॉफिट নরমাল प्रॉफिट আমরা কি করি नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट अब लकी देखा है ये ये जो आस्ते एक है ना रोचे ईआर का एमआर का डेस्कमेंट डी उत्तर क्षेत्र में हमने ये देखा हो एवं एक ता एमसी का टाइमलाम ओके এটা হচ্ছে শর্ট রান এসি কার শর্ট রান এমসি কার করেসপন্ডিং পিরিয়ডে এখানে আমরা চেক করছি এবং এটা আমার প্রাইস লেভেল এখানে রেভিনিউ মেজারমেন্ট করছি বারবার করে একই ওকে এন্ড কস্ট এখানে আউটপুট প্রডিউস করছি ওকে তাহলে এখানে আমার কি হচ্ছে কস্ট এখানে আমার পিস্টার এখানে আমার কিউস্টার 
যেহেতু এম আর ইকুয়াল টু এম সি হচ্ছে এম আর ইকুয়াল টু এম সি সেটাই আমার জানি ইকুলিগ্রাম কন্ডিশন ওকে তাহলে ইকুলিগ্রাম কন্ডিশন আমার ফুলফিলমেন্ট হচ্ছে এবং সেখান থেকে এয়ার কাটবে কি হয় প্রাইসটা ডিটারমিনেন্ট হয় ওকে একটা জিনিস অনেকে কনফিউশন হয় যে স্যার কোন জায়গায় আমরা করবো বুঝতে পারি না এই জায়গায় করবো না এই জায়গায় করবো অ্যাকচুয়ালি জেনে রাখতে হবে যে যখন ইকুলিগ্রাম পজিশন হয় না তখন এম আর ইজুকাল টু এম সি যেখানে থাকবে এম আর ইজুকাল টু এম সি সেই পয়েন্টটাকে যে খুঁজে স্ট্রেট লাইন তুলে দিতে হবে এবং সেটাকে টাচ করা যাবে কোথায় এয়ার কার এয়ার কার মানে কি ডিমান্ড কার এবং সেখানে যদি টাচ করা যাবে প্রাইসটা ডিটারমিনেশন ওইভাবে হয় এবং আউটপুট ডিটারমিনেশন কি করা হয় এম আর ইকুয়াল টু এম সি করে প্রাইস ডিটারমিনেশন কি করা হয় এয়ার এর কাটবে পি ইকুয়াল টু এম সি ইকুয়াল টু করে না পি হ্যাঁ সেই কন্ডিশনটাকে আমরা ফুলফিলমেন্ট করি তাহলে এখানে আমরা দেখছি এইটুকুই কস্ট এবং এইটুকুই কি আমাদের রেভিনিউ ড্যাক্সমেন আমরা যদি প্রফিট বের করতে বলি তাহলে প্রফিট কি হবে এটাকে যদি আমরা নাম দিই এ তাহলে প্রফিট এটাই আমাদের প্রফিট যেহেতু প্রাইস এইটুকুতে তাহলে প্রফিট হচ্ছে ও কিউ স্টার এ পি স্টার দিয়েও মার্জিনাল মার্জিনাল কস্ট কত মানে ওকে যে প্রফিট মানে কি রেভিনিউ মাইনাস কস্ট তো সরি মার্জিনাল কস্ট বলছি কস্ট তাহলে কস্ট এখানে ডিটারমিনেশন কি করা হচ্ছে এটা আমরা বলতে পারিছি তাহলে এখানে অ্যাভারেজ কস্টের যে পয়েন্টটা কাজ করেছে সেটাই তোমার পয়েন্ট তাই না তাহলে এখানে তার মানটা কি হবে ও কিউ স্টার এ সি ও কিউ স্টার এ সি আমরা সি নামটা দিয়েছি এবার এই সি এ নামের পরিবর্তন আমরা কি দিতে পারি এখানে পিও দিতে পারি তাহলে পি যদি দেয় তাহলে এটা এটা কেটে যাবে ড্যাশমেন্ট জিরো ড্যাশমেন্ট এখানে কোনো প্রফিট আন হচ্ছে না মানে নর্মাল প্রফিট আন হচ্ছে নর্মাল প্রফিট মিনস জিরো লেভেল অফ প্রফিট আশা করি বোঝাচ্ছে এই জিনিসগুলো নর্মাল প্রফিট কি করে নেক্সট তিন নম্বর তিন নম্বর শর্টরানের ক্ষেত্রে লাস্টে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে আমরা খুবই সোজা জানি লস লস কি করা হবে স্বাভাবিক আমি যদি কাউকে বলি যে আপনার লস হচ্ছে কেন ও বলবে স্যার খরচ হচ্ছে খুব বেশি যে আপনার লস হচ্ছে দামও পায় না সেই মতো খরচ হচ্ছে খুব আমার বিক্রি করতে এই খরচ ওই খরচ যে খরচ বেশি হয়ে যাচ্ছে দাম সেটা আমি লস রান করছে স্বাভাবিক একটা ব্যক্তিগত মানুষে জানে যে লস কি করে হয় তাহলে যদি মোনোপলিস্ট কম্পিটিশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখি মোনোপলিস্ট কম্পিটিশনে রেভিনিউ অ্যান্ড কস্ট ওকে ইলাস্টিক এয়ার কার এম আর কার ড্যাশমেন্ট ডি এম আর কার এবং আমরা যদি দেখি যে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে আমরা যে টাচিং পয়েন্ট দেখাবো দ্যাটস মিন এসি কার্ডটা কোথায় রাখবে টাচে না অনেকটা ওপরে থাকবে মনে থাকবে কথাটা অনেকটা ওপরে থাকছে সাপোজ আমি এখান থেকে টানলাম এমসিটা তাহলে এমসিটা টানলে আমার কি হচ্ছে এখানে আমার কিউ স্টার হচ্ছে এমআর ইকুয়াল টু এমসি তো তাই না এটা তো শর্টকাট ব্যাপার আমাদের এমআর ইকুয়াল টু এমসি সে কারেসপন্ডিং লেভেলে আমার কি হচ্ছে প্রাইস ডিটারমিনেশন হচ্ছে ড্যাশমিন পিস্টার হুম এবং আমরা যদি দেখি যে এই যে আপার লেভেল আছে আমরা যদি দেখি কস্ট কার্ডটা কস্ট কার্ডটা আমাদের কি হচ্ছে অনেকটা ওপরে আছে যেহেতু আমরা কস্টটা দেখতে পেরেছি যে কস্ট বেশি হচ্ছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে এল এস এ সি এখানে কি দেখানো হচ্ছে এখানে দেখানো হচ্ছে নেগেটিভ প্রফিট আর্ন করা হচ্ছে তার কারণ কস্ট বেশি কস্ট কত ও সিস্টার কিন্তু দাম কত পাচ্ছে ও পিস্টার সেম লেভেল অফ আউট হবে তাহলে এখানে লাভ হচ্ছে না লোকসান হচ্ছে লোকসান তাহলে এখানে লুজ হচ্ছে তার মানে কি আমরা কি বলতে পারি যে দেয়ার প্রফিট ইজ ইকাল টু প্রফিট ইজ ইকাল টু প্রথমে কি ও পিস্টার দামটা রেভিনিউটা রেভিনিউ কত হচ্ছে ও পিস্টার এখানে আমরা নাম দিই এ বি ও পিস্টার এ কিউস্টার মাইনাস কস্ট কি কস্ট হচ্ছে ও সিস্টার বি কিউস্টার তাহলে এখানে কস্ট বেশি অনেকটা বেশি বেশি কিনা এখানে দাম পাচ্ছে এইটুকু তার মানে এইটুকু কি হচ্ছে এটা হচ্ছে লুজিং দ্যাটস নেগেটিভ প্রফিট হচ্ছে এটা কি এটা হচ্ছে এ পিস্টার 
इंडस्ट्री फार्मिंग लंगारेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्ट
অল্প কাল থেকে এরকম মারাই যেতে পারে তাহলে আমাদের সুবিধা হবে এটাকে যেহেতু ডিটারমিনেশন ব্যাপার আছে ফ্রি হ্যান্ড আঁকার সমস্যা হবে ওকে বোঝা যাচ্ছে কথাটা তাহলে এখানে একটা জিনিস দেখতে পাই আমরা যে এই পয়েন্টে কিউ স্টার লেখে আগে আর এবং এখানে আমার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে পি স্টার এবং এই জায়গায় পজিশনে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে নর্মাল প্রফিট আর্ন করছে তাই তো যেহেতু এসি কার্ডটা এখানেই কাজ আছে ভালোভাবে লক্ষ্য করো নর্মাল প্রফিট আর্ন করছে কিন্তু এখানে একটা সমস্যা হচ্ছে সমস্যা বলতে কি একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যেটা এই যে পয়েন্টটা যেটা আমরা টানছি এখানে তো টাচ হচ্ছে না তাহলে এইটুকু এইটুকু কি হচ্ছে আমি বলি এইটুকু পজিশন এইটুকু পজিশন তার এস এস ক্যাপাসিটি থাকছে তার কারণ কস্ট তার অনেকটা ডাউনওয়ার্ড না এটা ওর থেকে কস্ট অনেকটা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এখানে পিস্টার বা কস্ট এটা তো আমরা বলতে পারি না কস্ট লাইন এবং এটাকে যেহেতু আরো কস্ট নিচের দিকে আছে তার মানে এটাকে আমরা পিস্টার বলতে পারি ভালো বোঝার চেষ্টা করি এই এই পয়েন্টটা আমি নামগুলো দিই এ বি সি ই এ পয়েন্ট থেকে সি পয়েন্টের কস্ট কম না বেশি কম না বেশি অবশ্যই কম তা দেখতে পাচ্ছি তার কারণ কম আছে তার কারণ অনেকটা কম আছে কম অনেকটাই কম তাহলে এই পয়েন্টে থেকে কিন্তু সে লিস্ট কস্ট আউটপুট বলে কিন্তু বলতাম না সে কিন্তু করতে পারত কিন্তু সে করে না সে শুধুমাত্র প্রফিট ম্যাক্সিমালি আউটপুটে সে দামটা নির্ধারণ করে কস্ট প্রোভাইড করে যদিও এই পয়েন্টে আসতো তাহলে আউটপুটও বাড়তো তার কষ্ট কমতো তাহলে তার কাছে এক্সেস ক্যাপাসিটি আছে কিন্তু তবু সে করছে না এই ঘটনাকে বলা হয় কি এক্সেস ক্যাপাসিটি সেটা শুধুমাত্র মোনোপোলিস্টিক কম্পিটিশনেই হয় পারফেক্ট কম্পিটিশনে সেটা কিন্তু হয় না তার কারণ ডিম্যান্ড কার সেখানে হরা দিয়ে দিলে থাকে বলে খুব সিম্পল ব্যাপার ওকে তাহলে এটা হচ্ছে এক্সেস ক্যাপাসিটি ওকে বোঝা গেল এবং এটা লং রানের একটা বেসিক কনসেপ্ট কেউ যদি বলে যে লং রান কেসে আর আমি নর্মাল প্রফিট সুপার নর্মাল প্রফিট দেখাতে পারবো না ন্যাচারালি লং রান কিন্তু সুপার নর্মাল প্রফিট আমি লিখেছিলাম তাই কিন্তু সুপার নর্মাল প্রফিট আর্ন করবে না বেশিরভাগই ফার্ম তার কারণ লং রান নর্মাল প্রফিট আর্ন করবে তার মানে শুধুমাত্র এইটাই তোমরা আঁকবা লং রান ইকুলিব্রিয়াম করছে সুপার নর্মাল প্রফিট আর্ন করা দেখাবো না এখানে শুধু কি প্রফিট আর্ন করছে নর্মাল প্রফিট বাট এইটুকু একটা জিনিস বলতে পারি যে এখানে কস্টটা কিন্তু অনেক কম থাক কম করতে পারবে ফার্ম কিন্তু তবুও করছে না কস্ট কম করলে হয়তো আউটপুটও বেড়ে যেত তার কস্টটা কমে যেত এবং তার প্রাইসটা সেম লেভেলের প্রাইস হচ্ছে একটু কম হতো একটু প্রাইস কম হলে তবে তো আউটপুট বাড়বে যেটা ডিম্যান্ড এন্ড সাপ্লাই ন্যাচারাল নিয়ম কম্পালসারি নিয়ম ওটা তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু করা যেত বাট করতে পারছে না তার কারণ ফার্ম শুধু মনে করছে যে এম আর ইকুয়াল টু এমসি ডেক্সপিন এম আর ইজ ইকাল টু এমসি এই কথাটা মানে হচ্ছে এম আর টা এবং এমসি কার্পের প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং আউটপুট ইকুইব্রিয়ামের কন্ডিশন হিসেবে তারা কিন্তু আউটপুট প্রডিউস করছে বোঝাতে কথাটা আউটপুট প্রডিউস করছে এবং এল এসি ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করো এল এসিটা কিন্তু টাচিং পয়েন্ট যাচ্ছে যেটা এম আর ইকাল টু এমসি কার্পের হয় এবং তার ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং ডাউনওয়ার্ড তার পজিশনটা কোথায় মিনিমাম পয়েন্ট অফ এসি সেটা লিস্ট কস্ট আউটপুট সেখানে প্রডিউশন প্রোডাকশন যদি করতে পারে কোনো প্রডিউসার সে কিন্তু সব থেকে লাভজনক হবে বেশি তার কারণ তার কস্ট কমে যাচ্ছে আমরা দুটো ক্ষেত্রে জিনিস দেখেছি একটা প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং আউটপুট একটা লিস্ট কস্ট আউটপুট ওকে তাই এখানে লিস্ট কস্ট আউটপুট করে কিন্তু সে বেশি পরিমাণে উৎপাদন করতে পারত কম খরচায় কিন্তু সে করতে পার মানে করবে না তার এক্সেস ক্যাপাসিটি আছে কিন্তু তবু সে করছে না বোঝাচ্ছে কথাটা এটা হচ্ছে ওপেন এন্ট্রির ক্ষেত্রে লং রানের কনসেপ্ট লং রানের সুপার নর্মাল প্রফিট আর নর্মাল প্রফিট বলছি কিন্তু ন্যাচারালি বলবা যে লং রানে শুধুমাত্র নর্মাল প্রফিটই আর্ন করা হয় এই একটা ছবি এঁকে দিলে যথেষ্ট এবং সেখানে শুধুমাত্র এক্সেস ক্যাপাসিটিটা তো শো করা হয় লং রানে এক্সেস ক্যাপাসিটি হয়ে যাবে অটোমেটিক নেক্সট আমরা যদি একটা এক্সট্রা আছে ওটা আমাদের ন্যাচারালি খুব একটা জরুরি না তবুও যেহেতু একসঙ্গে মনোপলিস্ট কম্পিটিশন আজকে লাস্ট 
যেহেতু আমি সেটার ব্যাপারে দেখিয়ে দিচ্ছি সাপোজ যদি ক্লোজ হয় মানে কোনো ফার্ম এন্ট্রি করতে পারবো না নর্মাল প্রফিট রান করলেও কিন্তু কোনো ফার্ম দেবো এরা যা নর্মাল প্রফিট করছে তার আমি ইন্ডাস্ট্রিতে প্রবেশ করি বা সুপার নর্মাল প্রফিট করলে তো বেশি করে ইন্ডাস্ট্রিতে এন্ট্রি করবে কিন্তু ক্লোজ যদি এন্ট্রি হয় ফর দ্য ক্লোজ এন্ট্রি ক্লোজ এন্ট্রি ক্লোজ এন্ট্রির ক্ষেত্রে আমরা দেখি এটাকে ছোট করেই করবো জিনিসটা কাজে লাগবে बोझाने এবং আমরা দেখব যে যেহেতু যদি আমরা এটাকে ধরি যে নর্মাল প্রফিট রান করছে এবং ফার্ম নতুন ফার্ম এন্ট্রি করতে পারবে না তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে নতুন ফার্ম যদি এন্ট্রি না করে যদি নর্মাল প্রফিট রান করে তাহলে একটা মনোপলিস্টিক এর ফার্মে ডিমান্ড কার্ডটা শিফট শিফট করে কি করে প্যারালে শিফট করে বা আমরা যদি বলতেই পারি প্যারালে শিফট করে এবং সেটা চেঞ্জেস হয় কেম কেম্বালে নি ধারণাতেই সর্বপ্রথম দিয়েছিলেন এবং আমরা যদি দেখি যে মনোপলিস্টিক কম্পিটিশনে এরকম হচ্ছে পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে এখানে দেখছি আমরা যে এমসি কার্ডটা সেটা তো আর কম সময় চেঞ্জ হচ্ছে না না এরকম খুব কিন্তু জটিলতার মধ্যে যাওয়া যাবে না এটা যদি না পারো তো করতে হবে না কিন্তু বাট ক্লোজ এন্ট্রির একটা কনসেপ্ট আছে এটা আমি বিভিন্ন বইয়ে পেয়েছিলাম সার জন্য আমি একবার করে দিচ্ছি এমসি কার্ডটা কিন্তু লং রান এমসি কার্ড সেটা কিন্তু ফিক্স থাকবে এখানে আমরা অ্যাভারেজ কস্ট কার্ড কিন্তু দেখাচ্ছে না এইটা দেখা যায় যে অ্যাভারেজ কস্ট কার্ড এই পয়েন্টেই আছে নর্মাল প্রফিট রান করার জন্য এবং এমআর ইকুয়াল টু এমসি এটা এমআর শিফট করেছে এমআর কার্ডটা এবার শিফট করে দেবে ওকে যেহেতু নর্মাল প্রফিট রান করছে নতুন ফার্ম কিন্তু আসতে পারছে না তাহলে মার্কেট শেয়ারটা কে নিবে ওরা নিজেরাই নিবে তাহলে এমআর কার্ডটা কি করছে শিফট করবে শিফট করলে তার কারেসপন্ডিং দাম এটা হচ্ছে সেম প্রায় সেম মার্জিনাল কস্টটা কিন্তু সেম মার্জিনাল কস্ট কিন্তু কোনো সময় বাড়াবে না কমাবে না সেম মার্জিনাল কস্টে রাখে এক্ষেত্রে আমার কি দেখছি প্রাইসটা হাই হয়ে যাবে দ্যাট মিন ডিমান্ড কার্ডটা কি করছে শিফট করছে ভালো করে যদি খেয়াল করে দেখো ডিমান্ড কার্ডটা কি করছে শিফট করছে এটা পজিশন এটা আমরা কি বলতে পারবো পজিশন ওয়ান পজিশন টু এবং আমরা পি স্টার ওয়ান এটাকে করি এবং এটা কিউ স্টার ওয়ান খুবই সোজে জানি তার মানে আগে এইটুকু প্রডিউস করতো এত মানে দামে এখন সেটা যেহেতু নতুন ফার্ম আসতে পারছে না ক্লোজ এন্ট্রি তাহলে সে তো নর্মাল প্রফিট রান করছে না অ্যাভারেজ কস্ট কিন্তু এখানে আছে হ্যাঁ অ্যাভারেজ কস্ট এই পয়েন্টে আছে পয়েন্ট আমি এঁকে দিই অ্যাভারেজ কস্ট এর কার্ডের জন্য এই পজিশনের জন্য অ্যাভারেজ কস্ট এটা এবং এর পজিশনের জন্য অ্যাভারেজ কস্ট যদি এটা হয় তার মানে ন্যাচারালি একটু দেখার কথা যে এইটুকু পরিমাণ প্রথম অবস্থায় সে আউটপুট প্রডিউস করছে এইটুকু দাম তার মানে কষ্ট এইটুকু তাহলে সে নর্মাল প্রফিট রান করছে নর্মাল প্রফিট যদি লং রানে রান করে তার মানে যথেষ্ট ভালো অবস্থা নতুন ফার্ম এন্ট্রি করার চান্স থাকে কিন্তু নতুন ফার্ম আমি প্রথমে বলে দেখি বার্ডেন মানে নতুন ফার্ম হবে না নতুন ফার্ম যদি না হয় তাহলে যেহেতু তাদের নর্মাল প্রফিট রান করছে তাহলে আরও প্রফিট বাড়বে এবং প্রফিট বাড়ার জন্য তার ডিমান্ড কার্ড কি করবে প্যারালাইজ শিফট করবে ভালো করে ডিমান্ড কার্ডটা প্যারালাইজ শিফট করছে এই ডিমান্ড কার্ডে প্যারালাইজ শিফট করছে কার্ড ওকে কিন্তু মার্জিনাল কস্ট কে চেঞ্জ করবে না না তার ফলে যে কারেসপন্ডিং যে লেভেল আছে সেটা এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টে চলে যাবে তার দামটা তার মানে রেভিনিউ এতখানি হলো কষ্ট এটুকু আবার এক্ষেত্রে রেভিনিউ এতখানি কষ্ট আমার এতখানি তার মানে ডিমান্ড কার্ডটা শিফট করছে বাট নর্মাল প্রফিট রান করছে ওখানে 
ওকে এটা ছিল লং রান এই এমসি মানে মনোপলিস্ট কম্পিটিশন প্রাইস এন্ড আউটপুট ডিটারমিনেশন খুবই সোজা খুব একটা কঠিন না আমি মনে হয় যথেষ্ট সাফিসিয়েন্ট এটা বোঝানো তোমরা বইয়ে জাস্ট আমি যেটুকু বলেছি সেগুলো খাতায় নোট ডাউন করে লেখো যে কি করে কোনটুকু আউটপুট ডিটারমিনেশন হচ্ছে কোনটা প্রাইস ডিটারমিনেশন হচ্ছে যেহেতু এখানে অ্যাভারেজ কস্ট কার্ডটা অ্যাভারেজ কস্ট কার্ডটা যেহেতু এই পয়েন্টে সেট করেছে তার মানে এটা কি নর্মাল প্রফিট রান করছে যদি ওপরে সেট করতে তারা লোস যদি নিচে থাকে তার মানে কি সুপার নর্মাল প্রফিট খুব ইজি ব্যাপার খুব একটা কঠিন কিন্তু না তোমরা চেষ্টা করো আর যদি কিছু না বুঝতে পারো আমাকে জিজ্ঞেস করো আমি মনে করি এটা সাফিসিয়েন্ট আলোচনা থ্যাংক ইউ